ஸோ ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு ரவுன் ஐட்ரோ இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான கண்டென்ட் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோடு தான் வந்திருக்கோம் ஒரு ஃபோல்ஸாக என் காரோட தான் வந்திருக்கோம் அது குறிப்பாக ஒரு சடன் வேர்டஸ் ஜிடியோடு தான் வந்திருக்கோம் ஐயோ சாரி வேர்டஸ் வெறும் வேர்டஸோடு வந்திருக்கோம் ஐயோ பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் எல்லாருமே இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவி எஸ்யூ பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க பட் இனிமேல் ஃபோல்ஸ் ஆகன் குரூப் மட்டும்தான் செடன்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து புது செடன்ஸ் லான்ச் இருக்கட்டும் அந்த டிரைவர்ஸ் ஒரு பியூரான டிரைவிங் ப்ளஷர் வந்து ஒரு செடன் தான் நமக்கு ஆஃபர் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து இன்னும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது ஃபோல்ஸ் ஆகன் குரூப் தான் மெயினாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஃபோல்ஸ் ஆகன் குரூப் தான் அதெல்லாமல் இந்த செக் செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து ஃபோல்ஸ் ஆகன்னு சொல்லலாம் நாட் லைக் இந்த செக்மெண்ட் கிடையாது செடான்ஸ்னாலே முன்னாடி வந்து ஆக்டேவியா ப்ராப்பர் செடான்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்து இப்போயுமே இந்த இது ஒரு டைங் செக்மெண்ட் ஆக்டிவாக சி செக்மெண்ட் செடான்ஸுமே சேல் நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த டைமில் இந்த காரை லான்ச் பண்ணி ஒரு பவர் வேணுமா பவர் இருக்குது கம்ஃபர்ட் வேணுமா கம்ஃபர்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்த ஒரு கார் தான் வச்சஸ் ரிவ்யூவில் ஆரம்பத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் தான் ஹோல்ஸ் ஆகன்ட்ட ஒரு மோசமான டிசைன் கார்னு எதுவுமே கிடையாது அதுவும் வேர்டஸ் வந்து அவங்க அதில் ஒரு பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம் அவங்க ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ரோல் அவுட் ஆகிற கார்ஸில் ஒரு பெஸ்ட்டான டிசைன்னே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு நீட்டாக க்ளீனாக ஆமாம் ஒரு சடனை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த தேவையில்லாமல் லைன்ஸ் ஆமாம் அந் ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கிற டிஆர்எல்ஸ் அந்த மாதிரி யாரே குட்டி காட்டுறீங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே இதில் அன்வான்டடாக இல்லை அன்வான்டட் எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது நிறைய பேர் இதை வந்து குட்டி ஜட்டான்னு தான் சொல்கிறாங்க அது நேரில் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக அந்த ரியர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய ஏ ஃபோர் ஆமாம் ஏ ஃபோரோட லைட்ஸ் லைட்ஸ் அந்த அப்படியே கேரி ஓ ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த ஜட்டாவோட ஃபேஸ் தெரியுது தெரியுது ஸோ வேர்டஸ் டிசைன் பிடிச்சவங்க அப்படின்னு நான் கேட்கறத பிடிக்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்கலாம் அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான கார் நிறையா பேருக்கு எனக்குமே ஸோ தென் அடுத்து இன்டீரியர் இன்டீரியர் இன்டீரியரே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாஸியாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தாலும் இது வந்து உங்களுக்கு பழசாக இருக்காது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ரேப்பிடும் வெண்டோம் இன்றைக்கி பார்த்தா கூட அது வந்து பழசாக அதே மாதிரி தான் எதுவுமே இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இல்லைன்னு கலாய்க்கிறீங்களா ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து தேவையான அளவு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்து இந்த காரில் இருக்குது அன்வான்டடாக எதுவுமே இல்லை பட் இந்த வேரியண்ட்டில் வந்து வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் இல்லை பட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் கிடையவே கிடையாது ஆமாம் ஸோ அது ஒரு மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது இந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுறாங்க தேவைப்படுது அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீச்சராக மாறினா நல்லாயிருக்கும் வெர்னால இருக்கா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி வெண்டிலேட்டர் மட்டும்தான் அடுத்து கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ் பூட் வந்து இதுதான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இப்போ ஆயிடுச்சு ஆமாம் வெர்னாக்கும் இதுக்கும் சிக்ஸ் லீட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் சைஸ் ஆனால் உங்களுக்கு பூட் பெருசாக தான் இருக்க போகுது எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது தென் ஃப்ரண்ட் பேசஞ்சர் கம்ஃபர்ட் ஓகே நோ இஷ்யூஸ் ரியர் பேசஞ்சர்ஸ் கம்ஃபர்ட் வந்து நாலு பேர் உட்காந்துட்டா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அஞ்சாவது ஆள் ஒரு ஆள் எடுத்துகிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஸ்பீஸ் அது கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நாங்கள் இதோட இந்த காரோட எக்ஸ் இன்டீரியர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை கவனித்தோம் ரெவனைட்ரோல் ஆனால் நமக்கு இன்டீரியர்ஸ்க்கெலாம் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது ஃபுட்டு கடியில் என்ன இருக்குது அதுக்கு தான் வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதை பற்றி பேசும்போது இந்த ஒன் லிட்டர் டிஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் இதை சுற்றி நிறைய பேர் நிறையா கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதுக்கான ப்ராப்பரான இன்ஜின் கோடு வந்து சிஹெச்இட்டி இது வந்து இஏ டூ டபுள் ஒன் ஃபேமிலியிலேருந்து வருது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இன்ஜின் ஃபோல்ஸ் ஆகின் பில்ட் பண்ண ப்ரீவியஸ் ஜென் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் இஏ ட்ரிபிள் ஒன் கேட்டகரியில் வரும் ஏற்கனவே அந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிஎஸ்ஐ பேசிகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கார்ட்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நாங்கள் அந்த பழைய வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் இது வந்து ஆக்சுவலாக போலோவில் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் அதில் தான் அந்த இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் போலோலேயும் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிட்லேயும் வந்திருக்கு போல்ஸ் வேகன்றப்போ
அவ்வளோ ஒரு வால்யூமெட்ரிக் பார் ரேஷியோ கன் கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த இன்ஜின் வந்து இந்த செக்மெண்ட்டில் க கன்சிடரே பண்ண முடியாது அது இல்லாமல் இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா சிமிலராக இருக்கிற இன்ஜின்ஸில் வந்து பேப்பரில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் ஆன் ரோடில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை ஆனால் இந்த இன்ஜின் அப்படி கிடையாது பேப்பரில் இருக்கிற இருக்கிறத விட ஆன் ரோடில் வந்து இது பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதுதான் டர்போ அதுதான் அதோடய டியூன் அதுதான் ஃபுல் செகண்ட் அவங்க மேஜிக்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சொன்னது அப் அப்சல்யூட்டி கரெக்ட் ப்ரூ அதாவது ஆன் ரோட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது எல்லோரும் ஒரு இன்ஜினோட பார் ஃபிகர்ஸை வச்சு அது ரோட்டில் ப்ராப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லவே முடியாது எப்பயுமே உங்களுக்கு பாறை ரோட்டில் எப்படி போடுது அதுக்கான கியரிங் அதுக்கான டியூனிங் அந்த பவர் பேண்ட் பீக் பார் பீக் டார்கு கீழே வண்டி எப்படி இருக்குது அதட்டாலும் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த வண்டி வந்து இதோட ஃபியூலிங் வந்து சொல்லவே தேவையில்ல நம்மளால் அருமையாக பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கியரிங் இது கூட மேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கியர் பாக்ஸ் அந்த டார்க் கன்வெர்ட்டர் அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பழைய வீட்டில் சொன்ன மாதிரியே அதுவும் ஒரு ஜம் ஆமாம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த சிமிலர் செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற டிசிடிஸை விட இது பெட்டராக இருக்குது ஆல்ரெடி சொல்லிடுவோம் ஸோ அது ஒரு ரிலேபிள் கியர் பாக்ஸ் இது ரீப்ளேஸ் பண்ண பழைய டிக்யூ டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கொஞ்சம் அது நிகழ்ச்சி இருந்தது இதில் அந்த இஷ்யூஸ் கிடையாது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கியர் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேகுன்றதே கிடையாது ஆமாம் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் இல்லைங்க புட் படலில் தட்டின உடனே அடுத்த செகண்டு இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்க மற்ற டியூல் கிளச்சை கன்சிடர் கேர் பண்ணும்போது இந்த எண்ணெய் எண்ணெய்லாம் எடுத்திங்கன்னா அவரெல்லாம் லேக்கு தான் இருக்கு அப்போ ஆமாம் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இன்ஜினில் லேக் கிடையாது ஈவன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிக்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அதை கம்பேர் பண்ண அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கூட இது நம்மளால் லான்ச் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்போ அம்மா நம்ம சில ட்ராக் ரேஸ் கூட பார்த்துருப்போம் இனிஷியலாக வந்து இது குயிக்காக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் விடுது ஸோ நம்ம சிட்டியில் நீங்கள் ஓட்ட போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிஷியல் பவர் தான் இது தான் பெட்ரு சிக்னல் அதுதான் கியர் பாக்ஸோட முக்கியத்துவம் ஆமாம் இன்னொரு விஷயம் இந்த இன்ஜினை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் பெடல் தட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ஒரு சின்ன லேக் மேனுவலில் வந்து கொஞ்சம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஆமாம் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் அந்த அந்த இடத்துக்கு போகிற வரைக்கும் ஒரு சின்ன லேக் இருக்குது நிச்சயமாக அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்து ரொம்ப ப்ரொனவுன்ஸ்டாக தெரியும் ஆமாம் டர்போ லேக் அதுக்கப்புறம் மேனேஜபிளாக இருக்கும் பட் அது கீழே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தெரியும் அது டார்க் கன்வெர்ட்ரு வந்து அதை மாஸ்க் பண்ணுது மாஸ்க் பண்ணுது பட் மேனுவல் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் அதை தாண்டிங்கன்னா வண்டி ஐ அஞ்சாயிரம் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் கிளி தான் டேரெக்டாக அது வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவாக ஃபியூல் எஃபிஷியன்ஸில் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போ போகக்கூடாதா ஸோ அடுத்து ப்ரோ இப்போ வந்து இவ்வளோ பேசுறியாடா இது வந்து த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின் தானே நீங்கள் கேட்பீங்க த்ரீ சிலிண்டர் தௌசண்ட் சிசிங்கிறது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது சி நான் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இன்ஜினோட பேஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் நிறையா பேர் புலம்புறதான் நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஏன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி கியூபிக் கெப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இடம் இருக்குது அந்த சிலிண்டர் லே அவுட் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணுறீங்கன்றது தான் நீங்கள் ப்ராப்பராக அதுக்கான ஃபியூலிங் ரன் பண்ணி ப்ராப்பரான பூஸ்ட் ஃப்ரெஷர்ஸ் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் வந்து ஃபோர் சிலிண்டரை விட பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது இப்போ இதையும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிட்டியும் எடுத்தோன்னு வைங்க வரும் எது ஆப்வியஸாக இது தான் முன்னாடி போகுது பவர் இதில் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெச்பி இது ஒன் ஒன் ஃபைவ் தான் அப்படி இருந்துமே இது தான் பெட்டராக இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து டர்போ சார்ஜுன்றனால டார்க்குமே ஆப்வியஸ்லி இதில் பெட்டராக இருக்குது ஸோ த்ரீ சிலிண்டரை வந்து மனஸ் மக்கள் மனசில் வந்து அது ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக பதிஞ்சிருக்கு இன்னொரு ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா ஜிஆர் யாரிஸ் அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியலை அதே வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின் அது அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டொயோட்டாவோட ஜிஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டே அது த்ரீ சிலிண்டர் லே பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்டோவில் பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி அதை யோசிக்காமல் ப்ராப்பரான த்ரீ சிலிண்டரு அதுக்கு ஏன்னா ப்ராப்பரான பேலன்ஸிங்கும் அதுக்கான ப்ராப்பரான ஃபியூலிங்கும் ரன் பண்ணும்போது அதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஆப்வியஸாக அந்த ஒரு எஃபர்ட்டை ஃபோர் சிலிண்டரில் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் சிலிண்டர் பெட்டராக தான் இருக்கும் அதே நீங்கள் ஃபோர் சிலிண்டரை டர்போ சார்ஜ் பண்ணியிருந்தா அது வேறு அது வேறு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆமாம் அது அதை பற்றி பேசுவோம் ஒரு ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் இதில் த்ரீ சிலிண்டர் இருக்குது அதில் ஃபோர் சிலிண்டர் இருக்குது அந்த வண்டி பெட்ரு அப்படின்ற பர்செப்ஷன் வந்து அது தப்புன
ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸும் அதுதான் உங்களுக்கு பெருசாக நாங்கள் இன்னும் எலாபரேட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அது நம்ம பழைய வீடியோவே ஒன்று இருக்கும் ஆமாம் அதுக்கிடையே டெடிக்கேட்டடாக ஆமாம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை கூட நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் தென் அகைன் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தான் டூ டு ஃபைவ் தான் இந்த வண்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்து இது டர்போ ரேஞ்சில் இருக்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் டார் கன்வெர்டரோட ரெஸ்பான்ஸும் இப்போ சொல்லிட்டோம் ஸோ நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கார் இந்த செக்மெண்ட்டில் இது வெறும் ஒரு தௌசண்ட் சிசி கார் தானே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இது வேறு நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணால் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்ஷன் மாறும் மாறும் சிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஹைவேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி கேப்பபிள் தான் ஒன் டுவெண்ட்டிலாம் ஈஸியாக பண்ணுது அதுவும் குறிப்பாக ஃபோல்ஸ் ஆகன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபோல்ஸ் ஆகன் இல்லை எந்த யூரோப்பியன் கார் எடுத்துக்கிட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் டாரு மாறாக இருக்கும் அதுவுமே இந்த காரில் உண்மை தான் ஒரு லைனை பிடிச்சிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டோ ரேப்பிட் கீழே தட்டும் நம்ம ஆள் கீழே தட்ட மாட்டார் அவ்வளோ க்ரௌண்ட் கிளியர் ஆச்சு ஆமாம் நான் ஆனால் என்ன பின்னாடி சஸ்பென்ஷன் வீக்காக இருக்கான்னு நின்றுக்கிட்டே பார்த்துடலாம் அது ஒன்று தான் ப்ரோ எனக்கு டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் வேர்டஸில் ஒரு அங்கே ப்ராக்டிகாலிட்டியாக இல்லைனா லுக்ஸான்னு பார்த்து அதில் காம்பன்சேட் ஆகி ப்ராக்டிகாலிட்டி ஃபேக்டரி கொடுத்துட்டு ஆனால் வெண்டோ முன்னாடிலாம் தட்டியிருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் ஆமாம் இது வந்து அந்த மாதிரி எங்கேயுமே தட்ட வாய்ப்பு இல்லாமல் கிடையாது ஒன் எயிட்டி எம்எம்ல ஒன் எயிட்டி எம்எம் எஸ்யூவி நிறையா எஸ்யூவியோட க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் அது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து செம்மையாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டியில் ஒரு காரணம் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட அழகாக பிடிச்சி போகப்பில் பிரேக்கிங்கு ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே அப்படியே அமுங்கி உட்காந்துருக்கும் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ பெட்ரோலில் வந்து ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி உங்கள் கால் தான் தீர்மானிக்குது வண்டி தீர்மானிக்கிறதோட உங்கள் கால் தான் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நான் வந்து ஜென்ரலாக கிளைம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி வருது எயிட்டிலலாம் ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டின் எயிட்டி ரேஞ்சுக்குலாம் வருது இங்கே ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி மேலே போயிட்டிங்கன்னா ட்ராஸ்டிக்காக ட்ராப் ஆகும் இல்லை இன்ஜின் ஆர்பிஎம் வச்சு கூட சொல்லலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு கீழே ஓட்டி கீழே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஹைவேஸில் குட் ஸ்பீட்ஸில் கிடைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அதே இதை நீங்கள் போட்டு மிதி மிதி மீச்சிங்கன்னா இறங்கிட்டே வரும் சிங்கிள் டிஜிட் கூட வரும் ஆமாம் அது உங்கள் திறமையை பொறுத்த இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சேஃபான கார் இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் சேஃபான கார் இது தான் சேஃபஸ்ட் சடான் வந்து ஆமாம் ஃபைவ் ஸ்டார் போத் அடல்ட் அண்ட் சைல்ட் சேஃப்டியில் ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கியிருக்கு எம்கியூபி எம்கியூபிஓ அதில் இந்தியா பிளாட்ஃபார்மில் எதாவது காம்ப்ரமைஸ் இருக்குமான்னு நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க பட் இதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல ஸோ அதுவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் சேஃப்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆமாம் அது இல்லாமல் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக ஆமாம் சிக்ஸ் ஏபிஎஸ் இஎஸ்இ அப்புறம் ஐசிஎல் ஃபோல்ட்ஸ் ஹில் ஹோல்டு எல்லாமே இருக்குது ஜென்ரலாக ஒரு செக்மெண்டில் இந்த செக்மெண்டில் என்ன க பார்ப்போமோ அது எல்லாமே இருக்குது ஆமாம் ஆனால் இப்போது சில பிளேயர்ஸ் வந்து அடாஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க இது வந்து அடாஸ் ஃப்ரீ ஸோ அடாஸ் வந்து அது உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்றது நீங்களே சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான தேவை எங்களுக்கு தேவைப்படலை இது வரைக்கும் அது பட் நல்லதுதான் பொறுத்து தேவைன்றத விட ஒர்க் ஆகுமா நம்ம இந்தியாவில் ஃப்ளூவெண்ட்டாக அது இன்னொரு விஷயம் மேபி ஒர்க் ஆச்சுன்னா நல்லது தான் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் நம்ம அசஸ் பண்ணும்போது அது வேணாம் நான் சொல்ல போகிறோம் இல்லை ஸோ குட் டு ஹாவ் பட் இல்லை இல்லை அதுக்கான டேட்டா இன்னும் இல்லை போதுமான டேட்டா இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தா இதில் வந்து எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் வந்துடுது பேசிக் பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்து இதில் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் வந்துடுது இந்த ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸ் ஆட்டோ ஹெட் லேம்ப்ஸ் ஆட்டோ ஹெட் லைட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாகவே வந்துடுது பின்னாடி எல்இடி லேம்ப்ஸுமே பேஸ் வேரியண்ட்லேயே அவங்க கட் பண்ணல அப்புறம் ஃபோல்ஸ் வேகன் வாங்குகிற எல்லாருமே யோசிக்கிறது ஜெர்மன் கார்ஸ் வாங்குறவங்க எல்லாருமே யோசிக்கிறது ஓனர்ஷிப் காஸ்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் ரிலேபிலிட்டி ரிலேபிலிட்டி இங்கே வந்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது சி ஃபோல் செகண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை எந்த ஜெர்மன் கார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் எங்கே ஃபியூல் போடுறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எந்த சர்வீஸ் இன்டர்வல் கீப் அப் பண்ணுறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்
உங்கள் பட் டென் தௌசண்ட் அதில் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர் பெட்டர் நீங்கள் சீக்கிரமே முன்னாடியே சர்வீஸ் பண்ணுறது அது தப்பே இல்லை ஆமாம் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல் சாகனோட சர்வீஸும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் கன்சிடரபுளாக மாறி இருக்கு அவங்க வந்து இன்னும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க நிறைய ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கு அது அதெல்லாம் வந்து இன்னும் நடைமுறைக்கு வந்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் ஓனர்ஷிப் இப்போ வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் வாரண்டி ஸ்டாண்டர்டு அது அஞ்சு ஆறுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் மொத்தம் ஆறு வருஷமாக மாற்றிக்கலாம் ஆமாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம நம்ம சைட்லேருந்து கண்டிப்பாக போடுறது தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த வண்டி காஸ்டோட சேர்த்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி சீட் கவர் போடுற மாதிரி ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் ஒரு வருஷத்துக்கான சர்வீஸ் பேக்கேஜும் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் வருஷம் ஃப்ரீ ரெண்டு மூணு வருஷம் வந்து ஆனுவல் சர்வீஸ் பேக்கேஜ் மெயின்டெனன்ஸ் சம்திங் வருது ஆமாம் அந்த ஆனுவல் சர்வீஸ் பேக்கேஜ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஃபோல் சாகன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதை வந்து மிஸ் அவுட் பண்ணிடாதீங்க இதை வந்து நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக வெளியே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது ஆமாம் இந்த சில இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கு ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறோம் ஆமாம் இங்கேயே அது சீக்கிரம் வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபோல் சாகன் ரிலே பண்ணுறது ஆமாம் ஸோ நாங்கள் இந்த காரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோமான்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வாங்கக்கூடிய கார்ஸில் ஒன்று அப்படின்னே சொல்லுவோம் அந்தளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேலன்ஸ் ஆமாம் ஃபீச்சர்ஸுக்கும் பவருக்கும் சேஃப்டிக்கும் அப்படியேசா ஒரு வண்டி எடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் விட்டு கொடுத்து தான் ஆகணும் இதுலேயும் இருக்குது உங்களுக்கு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெர்மன் கார்ஸோடு அசோசியேட் பண்ணுற இந்த ஓனர்ஷிப் அது இருக்குது காஸ்ட் அசோசியேட் ஆகிருக்கு பட் ஸ்டில் இது தர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஸ்டில் ஒர்த் இட் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நான் இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய ரேப்பிட் ஓனர்ஸ் வெண்டோ ஓனர்ஸ் அண்ட் தென் போலோ ஓனர்ஸ் கிட்டலாம் போய் அவங்க வண்டியை பற்றி கேட்டிங்கன்னா விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க ஜெர்மன் ஓனர்ஸ் ஜென்ரலாகவே அவங்க வண்டி விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க பிரச்சனை வச்சு நிறையா வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கூட அந்த வண்டியை வச்சுருக்கவங்க நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆமாம் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு சடன் வாங்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை கன்சிடர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் உள்ள சடான் தான் இது இன்னும் இவ்வளோ காசு கொடுத்து ஆயிரம் சிசி த்ரீ சிலிண்டர் வண்டி தான் வாங்குறியான்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகே தென் நீங்கள் வேர்டஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெட்ரோலியம் ஒரு டெடிக்கேட்டடாக தனி வீடியோவே தனி வீடியோவாக பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நாங்கள் சஞ்சய் அண்ட் டேனியல் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ரோ நைட்ரோ தேங்க்யூ